गाइस वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव स्कूल आज के हमरा कथा बोलबो फाइनेंस ते फाइनेंस एर नवम अध्याय जरा एसएससी ते आसो तादर नवम अध्याय আছে একটা অধ্যায় ঝুঁকি ও মুনাফার হার আজকের ক্লাসটা ক্লাস 9 এসএসসি এবং হচ্ছে যারা প্রথম বিবিএ করতেছো বিবিএ ফার্স্ট সেমিস্টারে আছো তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের ক্লাসটার মাধ্যমে আমরা ঝুঁকি ও মুনাফার হারে যে বেসিকটা আছে আমরা সেই বেসিকটা আজকে জানব ওকে ঝুঁকি ও মুনাফার হার বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে ঝুঁকি কি ঝুঁকি হচ্ছে কোনো কিছু প্রত্যাশা যতটুকু করেছো আর প্রাপ্তি যতটুকু ওই প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মাঝখানে যে বিচ্যুতি যা বা ফারাকটা সেটাই হচ্ছে ঝুঁকি ঝুঁকি পরিমাপ করা যায় আবার ঝুঁকির সাথে সাথে আমাদের কি শিখতে হয় অনিশ্চয়তা শিখতে হয় কারণ হচ্ছে অনিশ্চয়তা পরিমাপ করা যায় না আচ্ছা ঝুঁকি ও মুনাফার হারে আমাদের যে সূত্রগুলো শিখতে হবে এই সূত্রগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি আমরা প্রথমেই দেখো দিয়েছি মুনাফার হার প্রথমে আমরা শিখব কি মুনাফার হার মুনাফার হার মুনাফার হারকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে রেট অফ রিটার্ন এর জন্য আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় আচ্ছা এই আর এর সূত্রটা হচ্ছে কি ডি প্লাস ডি তে আমরা কি বুঝবো ডিভিডেন্ড বুঝবো বা লভ্যাংশ বুঝবো ডি প্লাস পি ওয়ান মাইনাস পি জিরো আচ্ছা পি জিরো এখানে প্রারম্ভিক মূল্য যে কোনো কিছুর প্রারম্ভিক মূল্য যেটা সেটা আর পি ওয়ান হচ্ছে যে কোনো কিছুর সমাপনী মূল্য আচ্ছা তাহলে সূত্রটা কি হলো ডি প্লাস পি ওয়ান মাইনাস পি জিরো বাই পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড এই সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারবো মুনাফার হার বের করতে পারবো আমরা এখানে বলে দিচ্ছি ডি মানে হচ্ছে লভ্যাংশ পি জিরো হচ্ছে প্রারম্ভিক মূল্য পি ওয়ান হচ্ছে সমাপনী মূল্য এরপরে আমাদের দুই নাম্বার যে সূত্রটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা মুনাফার হারটা শিখলাম না এই মুনাফার হারটা গড় কিভাবে করব প্রত্যেক বছরে ধরো পাঁচটা বছর থাকবে পাঁচ বছরের মুনাফার হারের আমরা গড় কিভাবে বের করব সেটা দেখো গড় বা প্রত্যাশিত মুনাফার হার এক কথা তাহলে গড় বা প্রত্যাশিত মুনাফার হারের সূত্রটা কি মুনাফার হারকে গড় মুনাফার হারকে কি কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর বার দিয়ে প্রকাশ করা হয় অথবা তুমি এক্সপেক্টেড রিটার্ন বা ইয়ার দিয়ে প্রকাশ করতে পারো এক্সপেক্টেড রিটার্ন মানে হচ্ছে কি প্রত্যাশিত মুনাফার হার আর আর বার মানে হচ্ছে গড় মুনাফার হার দুইটাই এক কথা তাহলে এখানে দুইটা জিনিস আছে যদি প্রশ্নের সম্ভাবনা দেওয়া না থাকে তাইলে এভাবে সূত্রগুলো হবে যদি সম্ভাবনা থাকে তাইলে এভাবে হবে এখন দেখো প্রথমে আমরা দেখি সম্ভাবনা না থাকলে আমাদের কি করতে হবে এটাকে বলা হয় সামেশান চিহ্ন সামেশান মানে হচ্ছে সমষ্টি বা যোগফল আমরা সবাই জানি তাহলে সামেশান অফ আর বাই এন এন মানে হচ্ছে যতগুলো বছর থাকবে নাম্বার অফ ইয়ার যতগুলো বছর থাকবে অতগুলো বছর দিয়ে যদি আমরা ভাগ দিই তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব গড় বা প্রত্যাশিত মুনাফার হার দেখো যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে আর বারের সূত্র কি হবে বা ইয়ারের সূত্র কি হবে সামেশান অফ আর ইন্টু পি এখানে যে পিটা কি পিটা হচ্ছে সম্ভাবনা বা প্রবাবিলিটি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম সম্ভাবনা থাকলে কিভাবে গড় গড় বা প্রত্যাশিত আয়ের হার বের করতে হয় আর না থাকলে কিভাবে বের করতে হয় এবার দেখো তৃতীয় আমাদের যে সূত্রটা শিখতে হবে সেটা শিখতে হবে আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান এটাকে আমরা সিগমা দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এই সূত্রটা আগে আদর্শ বিচ্যুতিটা বুঝতে পারে বুঝতে পারে কি না দেখে বিচ্যুতি হচ্ছে আমি যা আশা করেছি তা যদি না পাই বা তার চেয়ে যদি বেশি পেয়ে যায় সেটাই হচ্ছে বিচ্যুতি আমি আশা করেছি কত আশা করেছে দশ টাকা ইনকাম করব কিন্তু এসেছে পাঁচ টাকা তাহলে যতটুক কতটুক ফারাক ছিল সেটাই হচ্ছে বিচ্যুতি তাহলে আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান এক কথা এটাকে প্রকাশ করা হয় সিগমা দিয়ে আচ্ছা এই এখানেও হচ্ছে সম্ভাবনা থাকলে এক ধরনের সূত্র না থাকলে এক ধরনের সূত্র থাকলে এক ধরনের সূত্র দেখো সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহলে কি হতো এটা একটা রুট ওভার রুট ওভার এখানে কি সামেশান অফ আর মাইনাস আর বার আর 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 বার ঠিক আছে তাহলে আর মাইনাস আর বার হোল স্কোয়ার বাই এন মাইনাস ওয়ান এন মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার আমরা জানি আর মাইনাস ওয়ান দিলে আমরা কি এখানে আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান পেয়ে যাব এবার দেখো যদি সম্ভাবনা থাকে তাইলে কিভাবে করতে হবে আদর্শ বিচ্যুতি বা পরিমিত ব্যবধান দেখো এখানে সিগমা সূত্রটা হচ্ছে রুট ওভার সামেশান অফ আর মাইনাস আর বার আমরা আর চিনি আর বারও চিনি হোল স্কোয়ার ইন্টু পি মানে হচ্ছে প্রবাবিলিটি কারণ এখানে সম্ভাবনা আছে তো প্রবাবিলিটি শব্দের অর্থ সম্ভাবনা সম্ভাবনা থাকলে জাস্ট পিটা গুণ করে দিলেই হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আদর্শ বিচ্যুতি এবার আসো এই এই দুইটা দিয়ে গড় আর দুই আর তিন দিয়ে আবার কি বের করা যায় 
দুই আর তিন দিয়ে চার বের করা যায় চার বের করা যায় চারকে বলা হয় বিভেদাঙ্ক বা সিভি ঝুঁকি কতটুক বেশি আছে কি আছে সেটা পরিমাপ করা যায় বিভেদাঙ্ক দিয়ে তাকে বিভেদাঙ্ক কিভাবে বের করতে হয় কি করতে হবে আর বার সিগমা বাই আর বার দিলেই কি বের হয়ে যাবে বিভেদাঙ্কটা বের হয়ে যাবে আচ্ছা এটা গেল একটা সাইড এবার আসো আরেকটা দিক আছে ঝুঁকির ফ্রুটফুলিও ঝুঁকি ফ্রুটফুলিও কি আগে সেটা বুঝতে হবে ফ্রুটফুলিও হচ্ছে ঝুঁকি কমানোর জন্য একজন মানুষ যদি তার সম্পূর্ণ টাকা ঝুঁকি কমানোর জন্য এক জায়গায় বিনিয়োগ না করে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভেঙে ভেঙে বিনিয়োগ করে সেটাই হচ্ছে ফ্রুটফুলিও ধরো তোমার কাছে দশ লাখ টাকা আছে এখন দশ লক্ষ টাকা তুমি একসাথে বিনিয়োগ করলে সেখানে ঝুঁকি নিশ্চয়ই বেশি থাকবে যদি লস হয় তাহলে তো লস কিন্তু যদি তুমি ভেঙে ভেঙে বিনিয়োগ করো দুই লাখ করে পাঁচ জায়গায় বিনিয়োগ করো তাহলে সেটাকেই বলবো আমরা ফ্রুটফুলিও তাহলে ফ্রুটফুলিওর ক্ষেত্রে আয় কীভাবে বের করতে হয় আমরা জানি আয়ের হারকে আর বলা হয় আর প্রোটফোলিওর ক্ষেত্রে আমরা একটা ছোট্ট পি লেগে পি দিব পি দেওয়ার কারণ হচ্ছে পি মানি প্রোবেলিটি তাহলে বুঝতে পারবো সরি এখানে পি মানি হচ্ছে প্রোটফোলিও তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এটা প্রোটফোলিও আয়ের হার তাহলে কিভাবে বের করতে হয় এটা বের করতে হবে সামেশান অফ আর ইন্টু ও এড দিয়ে এবার প্রশ্ন হতে পারে যে ভাইয়া ও এডটা কি ও এডটা হচ্ছে কতগুলো সম্পদ আছে সেই সম্পদকে সেটার ভার নির্ণয় করা ভার কিভাবে নির্ণয় করতে হবে যদি তিনটা সম্পদ থাকে তাহলে তিন দিয়ে ভাগ দিব যদি চারটা সম্পদ থাকে তাহলে চার দিয়ে ভাগ দিব অথবা যদি সম্পূর্ণ মূল্য যদি দেওয়া থাকে প্রত্যেকটা সম্পদের আলাদা আলাদা মূল্য দেওয়া থাকলে তাহলে মোট মূল্যকে কি করব মোট মূল্যকে ওই নির্দিষ্ট মূল্য দিয়ে ভাগ দিলেই ওয়েট বের হয়ে যাবে আমরা অঙ্ক যখন করব তখন ওয়েট কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা দেখাবো আসো দেখো আমরা এবার দেখব হচ্ছে ফ্রোটফুলিও ঝুঁকি ফ্রোটফুলিও ঝুঁকিকে কি দ্বারা বলা হয় সিগমা পি দ্বারা বোঝানো হয় আচ্ছা সিগমা পি পি মানে হচ্ছে প্রোটফোলিও এখানে রুট ওভার দুইটা কোম্পানির কথা বলা আছে এখানে এক্স আর ওয়াই তাহলে এক্সের এক্স কোম্পানির ওয়েট স্কোয়ার এক্স কোম্পানির সিগমা স্কোয়ার প্লাস ওয়াই কোম্পানির ওয়েট আর ওয়াই কোম্পানির সিগমা যোগ করে টু এক্স ওয়েটের ওয়েট এক্স ওয়াই তারপর সিগমা এক্স ওয়াই আর হচ্ছে এ বি এ বি মানে হচ্ছে এখানে স সম্বন্ধ স সম্বন্ধ তোমাদের অঙ্কে হয়তো প্লাস ওয়ান বা মাইনাস ওয়ান এভাবে উল্লেখ করে দেবে প্লাস ওয়ান বা মাইনাস ওয়ান উল্লেখ করে দিলে আমরা সেভাবে অঙ্ক করব আমরা অঙ্কে করতে গেলে ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব ওকে আমরা চিন্তা করছি আমরা তিনটা টিউটোরিয়ালে বা দুইটা টিউটোরিয়ালে আমরা এই ঝুঁকি ও মুনাফার হারটা শেষ করব। দেখো আমরা প্রথম টিউটোরিয়ালে তো আমরা কি শিখলাম বেসিকটা শিখলাম আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় টিউটোরিয়ালে আমরা এই যে এক থেকে চার পর্যন্ত শিখে ফেলবো এরপরে বাকি টিউটোরিয়ালে আরেকটা টিউটোরিয়ালে চার থেকে পাঁচ শিখব আর আমাদের একটা মেথড বাকি থাকবে সেটা হচ্ছে সিএপিএম মেথড সিএপিএম মেথডটা খুবই ছোট আমরা এই যে তৃতীয়টার সাথে আমরা সিএপিএমটা করব। আমরা ধরে নিলাম আমাদের সি এ পি এমটা তৃতীয়টার সাথে করে ফেলব ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কি করব পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অঙ্ক করে বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে এই ঝুঁকি ও মুনাফার হার নির্ণয় করতে হয় তাহলে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো